தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஷேர் மார்க்கெட் அகாடமி என்னோட பேர் தினேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் எது அவாய்ட் பண்ணா நமக்கு அதிகமான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ அது மட்டும் இல்லாம என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் நான் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது எந்தெந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்றேன் அப்படிங்கிறத பத்தி முழுமையா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே மற்றும் நம்ம சேனல்ல உள்ள எல்லா வீடியோஸ்க்கும் கீழே ஓப்பன் டிமேட் அக்கௌண்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ற பேஜுக்கு போகும் அதுல உங்க நேம் மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு சப்மிட் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க வித் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர்ஸ் குள்ள உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஏ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு பத்து ரூபாய் இருந்தா போதும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்கும் சோ இப்ப நான் சொல்ல போற எட்டு பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றத விட அதை நம்ம ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எட்டு ரூல்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ற பட்சத்துல இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்ல உங்களுக்கு லாஸ் என்பது கிடையவே கிடையாது நீங்க இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்ல எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணாலும் இந்த எயிட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்க ரூல் நம்பர் ஒன் அவாய்டு ட்ரேட் அகேன்ஸ்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்க நான் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்றேன் அப்படின்னா நிப்டி பிப்டியா நான் மீன் பண்றேன் ஓகேங்களா இப்போ நிப்டி பிப்டி மேல போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டவுன் ட்ரெண்ட் அதாவது ஷார்ட் போறதுக்கான ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிப்டிங்க <laughs> செக்டார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து லாஸை கொடுக்கும் எப்பயுமே நிஃப்டி என்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க ட்ரெண்டு இஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க ரூல் நம்பர் டூ ட்ரேடு இன் ஸ்டாக்ஸ் ஃபாலோயிங் தேர் செக்டார் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சிமிலர் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் போல தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்டாரோ என்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக நிஃப்டி ஆட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு செக்டார் இருக்குது இப்போ நிஃப்டி ஆட்டோ வந்து மேலே போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஃப்டி ஆட்டோவுக்கு கீழே உள்ள ஸ்டாக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணும்போது பைக்கான பாசிபிலிட்டிஸை தான் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஷார்ட் போகக்கூடாது அந்த செக்டார் வந்து அன்னைக்கு வந்து மேல போயிட்டு இருக்கும் போது பை தான் அந்த செக்டார்ல நீங்க எடுக்கணும் அங்க போயிட்டு ஷார்ட் போக கூடாது இப்ப நிப்டி ஆட்டோ கீழே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நிப்டி ஆட்டோக்கு கீழே உள்ள ஸ்டாக்ஸ்ல நீங்க அன்னைக்கு ஷார்ட் தான் நீங்க வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா எடுத்து ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல நீங்க வந்து பை பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி செக்டாருக்கு அகேன்ஸ்டா நீங்க வந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது செக்டார் இண்டிசஸ் வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதோ என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த செக்டார்ல உள்ள ஸ்டாக்ஸ் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரூல் நம்பர் த்ரீ சூஸ் ஹை லிக்யூடிட்டி ஸ்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த லிக்யூடிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறதுக்கான டிமாண்ட் தேவை பாசிபிலிட்டிஸ் எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த பொருளை நம்ம லிக்யூடிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணமாக இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஷேரை வாங்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் நிறைய பேர் வாங்குறதுக்கு வந்து ஆர்வப்படுறாங்க வாங்கி விற்கிறதுக்கு ஆர்வப்படுறாங்க அதுக்கான தேவையும் இருக்குது டிமாண்டும் இருக்கிற போக அந்த தான் நம்ம லிக்யூடிட்டி ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த லிக்யூடிட்டி ஸ்டாக்ஸை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா வால்யூமை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்ஸுக்கு வால்யூம் அதிகமா இருக்கும் அந்த ஸ்டாக் அதிகமா லிக்யூடிட்டி இருக்கும் எந்த ஸ்டாக்ஸ்ல வால்யூம் கம்மியா இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்ஸ் லிக்யூடிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும் சொல்லலாம் இந்த வால்யூம் அப்படிங்கிறது வாங்கி விற்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஒரு கம்பெனியை வந்து வாங்கி விற்கிறவங்க அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அங்க வந்து அங்க ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா 
ட்ரேட் பண்ண முடியுங்கிறத விட நம்ம போடுற ஆர்டர் வந்து அப்போ தான் சீக்கிரமாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வாங்கி விற்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா உடனே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இந்த பென்னி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்கும் ஸோ இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ஹை லிக்யூடிட்டி அதாவது ஹை வால்யூம் உள்ள ஸ்டாக்காக சூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க ரூல் நம்பர் ஃபோர் ஃபாலோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரெண்டு விதமான அனாலிசிஸ் இருக்கு ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ரெண்டாவது டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் இன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மட்டும் மெயினாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் மெயினான ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று சார்ட் இன்னொன்று இண்டிகேட்டர்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரையிலையும் பெரும்பாலான பேர் மார்க்கெட்டில் உள்ள நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேர் கேண்டில் ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களும் கேண்டில் ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க இண்டிகேட்டர்ஸை பொறுத்த வரையும் எக்கச்சக்கமான இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபுளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது சூப்பர் ட்ரெண்டோ இல்லை எம்ஏசிடியோ ஆர்எஸ்ஐயோ போலிங்கர் பேண்டோ இல்லைனா வால்யூம் அனாலிசிஸோ இல்லைனா வால்யூம் ஆசிலேட்டரோ எதை யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டுமே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு சார்ட்டு ஒரு இன் மூணு இண்டிகேட்டர்ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்டான இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு சூட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தடு மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரூல் நம்பர் 5 கால்குலேட் ஸ்டாப் லாஸ் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க பெரும்பாலான பேர் லாஸ் ஆகிறது இதனால தாங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்டாப் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வாரீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட கற்றுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரேடை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உதாரணமாக ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் நூறுரூபா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டார்கெட் வந்து நூற்றி பத்து ரூபா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதே ரேஞ்சுக்கு ஸ்டாப் லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க தட் மீன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஸ்டாப் லாஸும் மஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் ஒரு நைன்டி ஃபைவோ நைன்டி எயிட்டுக்கோ நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுதோ அதை ஸ்டாப் லாஸை ஸ்ட்ரிக்ட்லி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் கீப் அப்டேட்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்க ரொம்ப 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 கடைபிடிக்க வேண்டியது இது தான் அதுலேயும் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் நீங்கள் அன்னைக்கு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு என்ற ஆகிறதுக்கு முன்னாடி குளோபலாக என்ன நியூஸ் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரியில் அன்னைக்கு ஏதாவது முக்கியமான எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸோ இல்லைனா நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் எந்த செக்டாரை சூஸ் பண்ண போறீங்களோ செக்டார் ரிலேட்டடாக ஏதாவது நியூஸ் இருக்கா செக்டாருக்கு அகேன்ஸ்டாவோ இல்லை பாசிட்டிவாவோ அன்னைக்கு நியூஸ் வர எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த கம்பெனியை பற்றின எதுவும் நியூஸ் இருக்கா அந்த கம்பெனியில் அன்னைக்கு ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸோ இல்லைனா மீட்டிங்ஸோ எதுவும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனிக்குள்ளே என்றாங்க உங்களுக்கு லாஸ் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் அன்னைக்கு வந்து பை பண்ணி வச்சுருந்தேன் நூறுபாய்க்கு பை பண்ணேன் நூற்றி பத்து ரூபா டார்கெட் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு பதினோரு மணியை போல் சட்டனாக ஃபால் ஆயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க என்ன ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு அவங்க வந்து மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா அன்னைக்கு அந்த கம்பெனியை பற்றின ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து வர வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் இவர் அது தெரிஞ்சிருக்காம வாங்கியிருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரியான சட்டனாக வந்து லாஸ் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நியூஸை கேதர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ற ஆகுங்க ஸோ உங்களுக்கு லாஸ் என்பதே கிடையாது ரூல் நம்பர் செவன் ஸ்டாக் விச் டூ மச் நியூஸ் ஃப்ளோ சுட் பி அவாய்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனியை பற்றின நியூஸ் வந்து அடிக்கடி வருது அனைத்து ஊடகங்களையும் பரபரப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கம்பெனியை பற்றி அப்படின்னா அன்னைக்கு அந்த கம்பெனியில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் இதோட மீனிங் ஓகேங்களா இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நியூஸோ இல்லைனா ஒரு சம்பவமோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்தில் அதை பார்ப்பாங்க அதே தான் ஒவ்வொரு சேனலும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து அந்த நியூஸை வந்து நம்மக்கிட்
சாப்டர் எயிட் டோன்ட் ஃபால் ஃபார் கிரீட் என்ஷியூர் டைம்லி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மலாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணியை போல் ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பன்னெண்டு ஒரு மணியை போல் என்னென்னா எந்த விதமான நியூஸ் எதுவுமே இருக்காது சட்டனாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகும் இது ஒரு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சட்டனாக ஃபால் ஆகுது நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்து வைப்போம் இது உடனே ரெக்கவர் ஆகி அப்படின்னு அசம்ஷனில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அசம்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க சட்டனாக ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா உடனே நீங்கள் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருங்க ஸோ அதை வந்து ஹோல்டு பண்ணுறதோ இல்லை ஆவரேஜ் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாதீங்க உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் ஏதாவது டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்கல்ல அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னா ஹிட் ஆகிட்டு அடுத்த ட்ரேட் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ அதையே நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து அசம்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் சட்டனாக மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆக போகுது அப்படின்னா அதை அந்த ட்ரேடை அன்னைக்கு எடுக்கவே எடுக்காதீங்க ஸோ இந்த எட்டு விஷயங்களை ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க நானும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் நம்மளோட வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷன்ல ஆல் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம உ